হ্যালো বন্ধুরা লাইভ গুরুতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি বলবো ও মাধ্যমিক যারা দিয়ে ফেলেছ তারা কোন স্ট্রিম নিয়ে এ পড়বে সেটাই আজকে আলোচনা করব মানে তোমাদের জন্য কোনটা বেস্ট স্ট্রিম তোমরা কিভাবে স্ট্রিমটাকে বেছে নেবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব কোনটা সায়েন্স আর্টস না কমার্স কোনটি তোমাদের জন্য ও সবচেয়ে বেস্ট হবে সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যায় ভিডিওটি শুরু করার আগে এ তোমাদের একটা রিকোয়েস্ট করবো তোমরা যদি এখনো পর্যন্ত চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো তার সাথে সাথে বেল আইকনে ক্লিক করো সবার প্রথমে নোট भाग हो जाए भविष्य बिल्ड करते कन्फ्यूजन थे भूल डिसन जार फिर परवर्ती समय देखा जाए तरफ প্রচণ্ড অসুবিধা হয় বন্ধুরা কোনো কারণে যদি তোমরা সঠিক স্ট্রিম বেছে না নিয়ে ভুল স্ট্রিম বেছে নাও তাহলে পরবর্তী সময়ে তোমাদের খুবই প্রবলেম ফেস করতে হবে এবং তোমাদের কেরিয়ারও ও খারাপ হয়ে যেতে পারে বন্ধুরা স্ট্রিম বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো অনেকেই করে থাকে এ সেই ভুল সম্বন্ধেও তোমাদের বলবো এবং কিছু টিপসও দেবো যে টিপসগুলো তোমরা অবলম্বন করলে তোমরা সঠিক স্ট্রিম বেছে নিতে সক্ষম হবে এ এবং তোমাদের ভবিষ্যতে ভালো কেরিয়ার বিল্ড করতে তোমরা পারবে তো সবার প্রথমে বলে রাখবো স্টুডেন্টরা স্ট্রিম নির্বাচন করতে বা তার প্যারেন্টসরা তার স্টুডেন্টদের স্ট্রিম নির্বাচন করতে যে যে ভুলগুলো করে থাকে সেই ভুলগুলো সম্পর্কে আমি প্রথমে আলোচনা করব সবার প্রথমে এ দেখে যে একটা ছেলে সায়েন্স নিয়েছে বা আর্টস নিয়েছে বা কমার্স নিয়েছে এই স্ট্রিম নিয়ে এই পথে গেছে খুব ভালো ও কিছু করছে ভবিষ্যতে বা প্রচুর আর্ন করছে এ বা চাকরিজীবী হয়েছে তো এই সব দেখে সবাই কি করে ওই স্ট্রিমটাকেই এই প্যারেন্টসরা কি করে সাধারণত স্টুডেন্টদের চাপ দেয় যে স্ট্রিমটা পর আমি এই স্ট্রিম নিয়ে পড়লে এই ছেলেটা এরকম কেরিয়ার বিল্ড করেছে কখনোই না সেই ছেলেটা সায়েন্স নিক আর্টস নিক বা কমার্স নিক যে সাবজেক্ট নিয়েই জীবনে সাকসেসফুল হয়ে থাকুক না কেন সেই সাবজেক্টকে আমাকে বেছে নিলে চলবে না কারণ ওন তার মধ্যে কি পোটেন্সিয়াল আছে এ সেটা আমরা জানি না যে এই পোটেন্সিয়ালটা আমার মধ্যেও আছে কি না তার আইকিউ কীরকম সেই আইকিউটা আমার মধ্যেও আছে কি না তার কোন সাবজেক্ট ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্টটা আমার মধ্যেও আছে কি না সেটা দেখতে হবে আবার অনেকেই এই বলে যে সায়েন্স যদি নেওয়া হয় মানে আমরাই এটা ক্রিয়েট করি কারণ সায়েন্স শুনলে বা বিরাট ছেলে বিরাট কিছু একটা কিন্তু এরকম কোনো ব্যাপারেই না সায়েন্স আর্টস কমার্স তিনটে ইকুয়াল তো বন্ধুরা এরকম অনেকেরই আছে যে সায়েন্স কিছু মাথায় ঢোকে না বা ম্যাথ ঢোকে না বা ফিজিক্স ঢোকে না কিন্তু ও আর্টস খুব ভালো মতন তারা পড়তে পারে এবং ভালো নম্বর ক্যারি করতে পারে অনেকে দেখা যায় সায়েন্সে খুব ভালো আর্টস কোনো মতোই পারে না আমি জেনারেলি সায়েন্সের স্টুডেন্ট কিন্তু আমি যদি কোনো কারণে আর্টস নিতাম না কোনো মতে আমি মনে হয় না টুয়েলভ পাস করতে পারতাম তাই এছাড়া আমার নিজে আমি সব থেকে বড় জানি ভালো মতন জানি যে আমি সায়েন্স নিয়ে যতদূর যেতে পেরেছি मेमोरिंग কারণ ধরো তোমার সায়েন্সে কোনো ইন্টারেস্টই নেই কিন্তু তুমি তুমি খুব ভালো নম্বর পেয়েছো তুমি সায়েন্স নিচ্ছ যে সায়েন্সে বিরাট বড় কেরিয়ার আছে এরকম কোনো ব্যাপারই না কারণ তুমি যদি আর্টস নিয়ে পড়তে দেখা গেলো তুমি উচ্চ মাধ্যমিক বা অন্যান্য জায়গায় গিয়ে ভালো একটা র্যাঙ্ক করতে পারতে এ সায়েন্স নিয়ে দেখা গেলো তুমি অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট হয়ে অথবা কোনো রকমভাবে পাস করে বেরিয়েছো অথবা ফেল করলে তাহলে সেই চিন্তাধারা তোমাদের রাখতে হবে এছাড়া অনেকে আবার এটা মনে করে যে আমি সায়েন্স পেয়ে যাচ্ছি আমি নিয়ে নিয়ে আমি প্রচুর পরিশ্রম করব প্রচুর পরিশ্রম করে ভালো নম্বর ক্যারি করতে পারবো আমি বলবো একেবারেই না এই ধারণা রেখো না কারণ ওন তুমি মনে করো তুমি একটা সমুদ্রে যাচ্ছ বলছো যে সমুদ্র বা গঙ্গায় সাঁতার কাটছো যেদিকে স্রোত যাচ্ছে তার বিপরীত দিকে সাঁতার কাটছো কোনোদিনই তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না কারণ তুমি যেদিকে যাচ্ছ সেই জিনিসটাই তোমার না তোমার দিক না কেন তুমি তোমি ওর জন্য তৈরি হওনি তো তোমাদের এই ধারণাটা পুরোপুরি ভুল কেন প্রচুর পরিশ্রম করলেই যে সাকসেস পাওয়া যায় এটা একেবারে ভুল ধারণা কারণ ওন সব থেকে বেশি পরিশ্রম করে কে 
রিক্সা আলা সব থেকে বেশি পরিশ্রম করে যারা রাজমিস্ত্রি কাজ করে তারা সব থেকে বেশি পরিশ্রম করে তারা কি সবাই সাকসেসে চলে যেতে পেরেছে সাকসেসের লক্ষ্যে চলে যেতে পেরেছে যেতে পারেনি কারণ তাদের একটাই উদ্দেশ্য তারা প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রমই করে যায় পরিশ্রমই করে যায় কিন্তু সাকসেসের লক্ষ্যে যেতে পারে না তাহলে এ তোমরা সব সময় যে কঠোর পরিশ্রম করলেই এ সাকসেসে এর মুখে পৌঁছানো যায় বা সাকসেসফুল ফুল ব্যক্তি হওয়া যায় সেটা না তুমি যেটা চাইছো যে আমি কঠোর পরিশ্রম করব ও সেই পরিশ্রম কি কাজে লাগবে সেটা তোমাকে দেখতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি স্রোতের বিপরীত দিকে অর্থাৎ যে দিকে তোমার ইন্টারেস্ট রয়েছে তার বিপরীত দিকে দৌড়াও সাকসেসের দিকে তাহলে তুমি কখনোই তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না তাহলে এই ভুলটা কখনোই করবে না হ্যাঁ যে আমি কঠোর পরিশ্রম করব আমি যেখানে পাঁচ ঘন্টা খাটতাম সেখানে সাত ঘন্টা খাটব ও খেটে পড়াশোনা করব ও তাহলে আমি সাকসেসের দিকে পৌঁছে যাব সেটা কখনোই নয় তোমার ইন্টারেস্ট যে দিকে তুমি সেদিকে যাবে তো এই ভুলটা কখনোই করবে না তো বন্ধুরা এতক্ষণ তো বললাম স্ট্রিম চুজ করতে তোমরা কোন কোন ভুল করে থাকো তো এখন আমি বলবো যে তোমরা কিভাবে জানবে বা কার কাছ থেকে জানবে স্ট্রিম চুজ করতে এ গেলে তোমাদের কি কি করতে হবে বা স্ট্রিম বা তোমরা কোনটাই নেবে এ কিভাবে জানবে তো এর উত্তর শুধুমাত্র তোমরাই দিতে পারো কেন তোমরা এত এতদিন ধরে পড়ছো ও কোন বিষয়ে তোমাদের ইন্টারেস্ট রয়েছে সেটা তোমাদের থেকে কেউ তোমার প্যারেন্টস হোক তোমার টিচার হোক কেউ বলতে পারবে না কারণ তোমরা তোমাদের সবচেয়ে ভালো চেনো তো তোমরা নিজেরা জানো যে আমরা কোন সাবজেক্ট তোমার পড়তে ভালো লাগে অথবা তুমি সহজেই সেটা পড়তে পারো কম সময়ে খুব ভালোভাবে পড়তে পারো এবং ভালো নম্বর ক্যারি করতে পারো এবং ভবিষ্যতেও তোমাদের ওটা পড় তুমি ওটা পড়লে ওই সাবজেক্টটা পড়লে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না সে সাবজেক্টটা আর্টস হতে পারে কমার্স হতে পারে সায়েন্স হতে পারে তো তোমরা এতদিন ধরে সাবজেক্টগুলো পড়েছো এবং কোন সাবজেক্ট তোমার ভালো লাগে সেই সাবজেক্টটা নিয়েই তোমাকে এগাতে হবে এবং কোন সাবজেক্টটা পড়ে তুমি স্যাটিসফাই তোমাকে প্রেশারাইজ করা হচ্ছে না কেন এটা তোমাকে এই দু বছর বা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য না পরবর্তী সময়েও তোমাকে ওই সাবজেক্ট রিলেটেডই পড়তে হবে সেই কারণে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে যে এখন থেকে যে কোন সাবজেক্টটা আমার পড়তে বিশেষ করে ভালো লাগে এবার তোমার যে সাবজেক্টটা ভালো লাগে তার মধ্যে এ সেটা কোন স্ট্রিমের মধ্যে পড়ছে যদি ম্যাথ হয় ফিজিক্স হয় তাহলে সায়েন্স হতে পারে যদি ম্যাথ হয় তাহলে কমার্সও হতে পারে অনেকের আবার ম্যাথ ভালো লাগে ফিজিক্স ভালো লাগে না তার জন্য বায়ো সায়েন্স রয়েছে তো বিভিন্ন স্ট্রিম বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন রকম স্ট্রিম রয়েছে আর মেন মেন স্ট্রিমগুলো তো সব স্কুলেই পেয়ে যাবে এ তো তিনটে ক্যাটাগরিতে সবার প্রথমে বিভক্ত করা যায় একটা হচ্ছে সায়েন্স একটা আর্টস একটা কমার্স তো বিভিন্ন স্ট্রিমেই বিভিন্ন কেরিয়ার রয়েছে তো তোমাদের এখন কি করতে হবে তোমাদের এখন ভাবতে হবে কোন সাবজেক্টটা আমি নিলে আমি পড়তে পারবো আমি এগিয়ে যেতে পারবো তোমাকে এটা কেউ বলে দেবে না এবং কাউর কথা তুমি শুনবে না দ্বিতীয়ত তোমাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আমি এই এখন থেকেই আমি সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে চর্চা করব দেখবে এ তুমি একটা বই দেখছো দেখে মনে হচ্ছে ওপর থেকে খুবই সোজা কিন্তু পরবর্তীকালে এ তোমাদের অসুবিধা হতে পারে কেন দেখো একটা পায়েস গন্ধ বেরোচ্ছে খুব সুন্দর ও তোমরা যতক্ষণ না সেই পায়েসটাকে টেস্ট করবে ততক্ষণ ওন বুঝতে পারবে না যে এই পায়েসটা কীরকম খেতে তো সেরকমই এই তোমাকে বাইরে দেখে তুমি কখনোই বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ওর ভেতরে ঢুকবে তাই জন্য তোমার যেটা মনে হয় যে আমার এই সাবজেক্টটা খুব ভালো লাগে এবং ভালো করতে পারি শুধু ভালো লাগলেই তো হলো না ভালো করতে পারি এবং কম সময়ে করতে পারি তো সেই সাবজেক্ট রিলেটেড যারা পড়েছে আর্টস হোক সেই সাবজেক্টটা আর্টসের মধ্যে পড়ুক বা সায়েন্সের মধ্যে পড়ুক বা কমার্সের মধ্যে পড়ুক তোমরা সেই এই দাদাদের কাছে যাও যারা এই সায়েন্স আর্টস বা কমার্স পড়েছে তোমার যে স্ট্রিমটা পছন্দ সেই স্ট্রিমের বইগুলোকে নাও ভালো করে পড়ো যত যতক্ষণ না তুমি তার ভেতরে ঢুকতে পারবে ততক্ষণ তুমি বুঝতে পারবে না যে এ তোমার জন্য ওটা সুইটেবেল কি সুইটেবেল না যখন পড়ে তুমি বুঝতে পারছো যে না এটা আমার জন্য সঠিক তখন ওই সাবজেক্টটি বেছে নাও তাহলে কি হবে তোমার কোনো প্রবলেম হবে না কারণ তুমি ওর ভেতরে ঢুকেছো তুমি বুঝেছো এই এই হতে পারে এবং আরও ও এরকম কি কি সিলেবাস আছে সবার প্রথমে দেখো একবার পড়ো তাহলে কি ক্লিয়ারলি তুমি জানতে পারবে তো বারবার একই কথা বলছি যে তোমাদের যে সাবজেক্টটা ভালো লাগে আর যে সাবজেক্টটা সে তুমি করতে পারবে মানে ভালো লাগা আর করতে পারা এই দুটোকে একত্রিত করতে হবে এবং তোমাদের দেখতে হবে কেন মাধ্যমিকের এ লেভেল অনুযায়ী বা মাধ্যমিকে পারছো বলেই যে এই ইলেভেন টুয়েলভে ওই সাবজেক্টটা পারবে সেটা না যেমন আমি এক্সাম্পল হিসাবে যদি ম্যাথামেটিক্স ফিজিক্সকে নিই তাহলে দেখবো যে এ তোমাদের যেই ছোটো বই ছোটো সিলেবাস অনেকেই মুখস্থ করে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভে ফিজিক্স বা ম্যাথামেটিক্স মুখস্থ করার কোনো জায়গা নেই বিশাল বড়ো সিলেবাস যেটা আমার যথারীতি বলে থাকে যে এটা যদি নর্দমা হয় ওটা হবে সম
মাধ্যমিকের এর সায়েন্সের পার্টটা বা অন্যান্য সাবজেক্টও যদি নর্দমা হয়ে থাকে তাহলে এ উচ্চ মাধ্যমিকটা হবে সমুদ্র কেন একেবারেই অন্য ধরনের প্রচুর সিলেবাস এবং প্রচুর বুঝতে হবে আর সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য বলি ই কখনোই ওটা মুখস্থ করা যাবে না তো আমার বলার মানে হচ্ছে তোমরা আগে ভালো করে যাচাই করো তারপরে এ তোমরা সেই স্ট্রিমটাকে নাও তো তোমাদের এখন ওন কি করতে হবে তোমাদের এর কেরিয়ারকে তোমাদের ভালো করতে হলে সবার প্রথমে তোমাদেরই ভাবতে হবে এ এবং তোমাদেরই এই বিষয়গুলোকে দেখে নিতে হবে যে আমরা কোন সাবজেক্টটা নেব তার জন্য তোমাদের এক নম্বর কি বললাম তোমরা যাবে এ ভাববে একদিন ভাবো ভালো করে যে কোন সাবজেক্টটা আমার জন্য সুইটেবেল এবং সেই সাবজেক্ট রিলেটেড এট কোন স্ট্রিমটা পড়ছে সেই স্ট্রিমটায় আশেপাশের এর কোন দাদা বা দিদি ওই স্ট্রিমটা পড়ছে সেই স্ট্রিমটার বইগুলো নিয়ে আমি একটুখানি দেখি বা পড়ি ভালো করে দেখলে হবে না অবশ্যই ভেতরে ঢুকতে হবে বারবার বললাম পড়ি পড়ার পরে এই স্ট্রিমটা যদি ভালো লাগে তবেই নাও তাহলে কি হবে তুমি পরবর্তী সময় মানে এটা তোমাকে লং টাইম নিয়ে চলতে হবে দুদিন একদিন না তাই জন্য তুমি পরবর্তীকালেও এটাকে এ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে এবং ভালো কেরিয়ার বিল্ড করতে পারবে আশা করি আমি যেটা বলছি সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আশা করছি আমার ওপিনিয়নগুলো তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে আর এটা তোমরা যদি পুরো ফুলফিল করো ও আগের থেকে দেখে নাও তাহলে তোমাদের সাবজেক্ট চুজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না সায়েন্স নেবে না আর্টস নেবে না কমার্স নেবে তোমাকে কারুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে না তোমরা এইভাবে করো এর মধ্যে এগুলো করার পরও যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা টিচারদের সাহায্য নিতে পারো এছাড়া আমাকেও কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারো আমি হেল্প করার চেষ্টা করব ও আর আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো ভিডিওটিকে অবশ্যই একটা লাইক দিও ও আর তোমরা যদি এখনও পর্যন্ত চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো কেন এরকম ধরনের ভিডিও আমি প্রতিনিয়ত আপলোড করতে থাকি যাদের যেটা তোমাদের জন্য ও খুবই হেল্পফুল হয়ে থাকে আর বন্ধুরা সর্বশেষে এই ভিডিওটি অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যেন তাদেরও ও কিছু হেল্প হয় তো আজকের মতো এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে টেক কেয়ার বাই বাই